मुंबई महापालिकेत कचरा घोटाळ्याचं चक्र संपायचं नाव घेत नाहीये प्रशासनही हे सुरूच कसं राहावं याची काळजी घेताना दिसत आहे कचरा घोटाळ्यातील घोटाळेबाज जैन कुटुंबियांच्या कंपन्यांना काळ्या यादीत टाकल्यानंतरही त्यांनाच काम दिल्याचं झी चोवीस तासनं उघड केलं पुन्हा त्यांनाच काम देण्याचे प्रयत्नही सुरू आहेत त्यामुळे पालिका जैन कुटुंबियांवर एवढी मेहरबान का असा प्रश्न उपस्थित होतोय मुंबई महापालिकेतील घनकचरा विभागातील कचरा घोटाळ्याची पोल खोल झी चोवीस तासनं दोन महिन्यांपूर्वी केली होती यावेळी नाले सफाई घोटाळ्यातील घोटाळेबाज आणि काळ्या यादीतल्या कंत्राटदारांना पुन्हा महालक्ष्मी आणि गोराई कचरा हस्तांतरण केंद्रातील कचरा उचलण्याचं काम कसं दिलं हे सविस्तर दाखवलं श्री कविराज इन्फ्रा ही जमनालाल जैन आणि त्यांचा मुलगा विपुल जैन आणि तीन सुनांची कंपनी तर विश्वशक्ती ही जमनालाल जैन यांच्या कमलेश आणि राजकुमार या दोन मुलांची कंपनी या दोन्ही कंपन्या नालेसफाई घोटाळ्या प्रकरणी काळ्या यादीत आहेत मात्र जमनालाल जैन आणि त्यांच्या तीन मुलांची आणखी एक कंपनी असलेल्या ग्लोबल वेस्ट मॅनेजमेंटला महालक्ष्मी केंद्रातील कचरा उचलण्यासाठी सहा कोटी ऐंशी लाखांचं काम मे दोन हजार सतरामध्ये देण्यात आलं तसंच जमनालाल जैन यांच्या कुसुम आणि सोनिया जैन या दोन सुनांची नवी कंपनी कविराज एम वेस्ट मॅनेजमेंट कंपनीला कुर्ला केंद्रातील कचरा हस्तांतरणाचं सात कोटी पंच्याण्णव लाखांचं कंत्राट देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीत आला पण संबंधित कंत्राटदार काळ्या यादीतला असल्यामुळे स्थायी समितीनं हा प्रस्ताव फेटाळला संबंधित घोटाळेबाज कंत्राटदारांचा लेखाजोखा झी चोवीस तासनं प्रसारित केला होता स्थायी समितीच्या सदस्यांनाही हे माहिती होत मग पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त आणि आयुक्तांना हे माहिती नव्हतं का हा प्रश्न उपस्थित होतो तसंच काळ्या यादीत असल्याची जाणीव असूनही जैन कुटुंबियांना आधीच दिलेल्या कंत्राटांचं काय असा प्रश्न उपस्थित होतोय शासनने जो धोरण बनाया था की ब्लॅकलिस्टेड कॉन्ट्रॅक्टर को काम नाही देणार कहीं ना कहीं वो कचरे के डब्बे में जा चुका है और ये पूरे आने वाले तीन महीनों में आप देखोगे कॉन्ट्रैक्टर के बाद कॉन्ट्रैक्टर आएंगे और टेंडर्स लेके जाएंगे जिन्होंने महानगर पालिका को चुना लगाया इस महानगर पालिका में कुछ बदलेगा नहीं ऐसी भावना लोगों को आ रही है और ये कॉन्ट्रैक्टर्स उसी तरह से काम कर रहे हैं अब और ये कॉन्ट्रैक्टर्स के टेंडर्स जब आएंगे तो साई समिति बहुत कड़ा रुख लेगी ये पूरी मुझे पूरी उम्मीद है कुछ लिया कंपनी भारतीय जनता पक्ष एक पारदर्शकतेचे पारेकरी म्हणून जेव्हा काम बघत आहे तर कुठल्याही कंपनीला अशा पद्धतीने महापालिकेत येऊ देणार नाही जिथे फक्त पार्टनर सारखे आहेत अशा कंपनीला देखील विरोध केला आहे आणि जिथे फक्त सिग्नेचर ऑथॉरिटी आहे तिथे देखील भाजपने विरोध केला आहे विशेष म्हणजे कचऱ्यात डेब्रिसची भेसळ करून पालिकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी दोन महिन्यांपूर्वी पालिकेनं केलेल्या तक्रारीतही जैन कुटुंबियांच्या कंपन्यांचा समावेश आहे नाले सफाई घोटाळ्यात गुन्हे दाखल काळ्या यादीत टाकलेल्या आणि डेब्रिज मध्ये भेसळ करणाऱ्या जैन कुटुंबियांसाठी महापालिकेचे अधिकारी एवढे का राबताय तसंच सारी निविदा प्रक्रिया धाब्यावर बसवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आयुक्त पाठीशी का घालतायत असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत प्रशासन पाठीमागे प्रशासन अशा पद्धती जे प्रस्ताव वाढते त्याचा अर्थच हा निघतो की प्रशासन त्यांना पाठीशी घालते या ठिकाणी ज्या पद्धतीने अतिरिक्त आयुक्त थातूर माथूर त्याच्यावरती उत्तरं देतात ही कोणालाही न पटण्यासारखी असतात की एका क्लिकवरती आपल्याला त्या कंपनी असेल किंवा तो प्रोपरायटर कोण असेल त्यांची सगळी माहिती आपल्याला उपलब्ध होते त्यामुळे प्रशासनाने अशा चुका करू नये आणि भविष्यामध्ये अशा पद्धतीचे प्रस्ताव आणू नयेत नाले सफाई आणि रस्ते घोटाळा उघडकीस आणून त्याचं श्रेय घेणाऱ्या आयुक्त अजय मेहता घनकचरा विभागातील घोटाळ्यांवर मात्र चिडीचूप आहेत घोटाळेबाज कंत्राटदारांना मागील दारांना पुन्हा कंत्राट देण्याचा प्रयत्न होतोय आणि याची कल्पना आयुक्तांना नसेल असं म्हणणं धाडसाचं ठरेल वर्षानुवर्षे सुरू असलेली सेटिंग बिघडू नये म्हणूनच मुंबई महापालिकेतील बडे अधिकारी या घोटाळेबाज आणि काळ्या यादीतील कंत्राटदारांवर एवढी मर्जी दाखवत आहेत का अशी शंका उपस्थित केली जाते आहे विद्यार्थी सिर्केस कृष्णा पटेल जी मीडिया मुंबई